ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా చేసుకుందాం సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సైడ్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ సైడ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం లాంగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏవీపి అండ్ ఇట్ సర్ఫేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ టు వీపి వన్ అండ్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ టెన్ ఎంఎం అండ్ అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి డ్రైట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ వట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈ థర్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెట్ స్కేర్ థర్టీ డిగ్రీ సెట్ స్కేర్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెట్ స్కేర్ అనేది మనకు ఉంది బట్ ఈ లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ సైడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మా హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే హండ్రెడ్ ఎంఎం లాంగ్ అంట ఇట్ సర్ఫేస్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టు విపి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టు విపి వన్ అండ్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ టెన్ ఎంఎం అండ్ అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ థర్టీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి డ్రైట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ అన్నాడు సర్ఫేస్ ఇంక్ సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ సైడ్ ఈజ్ ఇంక్లినేషన్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ చూసారా సర్ఫేస్ ఇచ్చేసాడు సైడ్ ఇచ్చేసాడు ఓకేనా అది మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటి ఫోర్ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి కదా మనకి కామన్ ఇంక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూస్తే మీకు ఈజీ కదా సర్ఫేస్ ఏంటి సర్ఫేస్ ఇంక్లైన్ టు విచ్ ప్లేన్ ఏ ప్లేన్కి ఇంక్లైన్ అమ్మా విపికి ఎజ్మేజినేట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ప్రొజెక్షన్ దానికి ప్యారలల్ టు విపి చూసారా ఫస్ట్ ముందు క్వశ్చన్ ప్రకటనలో చూసేటప్పుడు అది హెచ్పి హెచ్పి దానికి రివర్స్లో విపి విపి వచ్చింది సో విచ్ యూ విల్ సో టూ సేప్ ఏ ఏ వ్యూలో మనకు టూ సేప్ కనబడుతుందమ్మా ఫ్రంట్ వ్యూలో కనబడుతుంది ముందు ప్రాబ్లంలో టాప్ వ్యూలో కనిపించింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో కనబడుతుంది విచ్ సైడ్ విల్ బి వెర్టికల్ ఏ సైడ్ వెర్టికల్ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ వెర్టికల్ ఓకే అండ్ దేంతో మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు అండ్స్ బిగిన్ విత్ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా ట్రయాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్ అబో ఎక్స్ వై ఓకే ఎక్స్ వై లైన్ పైన మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది డ్రా చేయాలి కీపింగ్ ద లార్జెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ వెర్టికల్ లార్జెస్ట్ సైడ్ అనేది వెర్టికల్గా ఉండాలి ఓకేనా వెర్టికల్ గుండి థర్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్ అనేది డ్రా చేయాలి అది ఎలా డ్రా చేయాలనేది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం ఓకే మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ప్రాబ్లం నీట్గా చదువుకోవాలి అలాగే ఆ ప్రాబ్లంలో క్వశ్చన్స్ అనేది మీరే రైజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ అనేది మీకు ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఎక్స్ వై లైన్ మనం ఎక్స్ వై లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం ఓకే ఎక్స్ అండ్ వై ఇప్పుడు ఏం చేయ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఒక్క ట్రాయాంగిల్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎలాగ థర్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ షర్ట్ స్క్వేర్ అనేది డ్రా చేయాలి లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ ఎంత ఇచ్చడం అనేది హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాడు ఈ లైన్ ఓకే ఈ లైన్ అనేది హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇచ్చేసాడు ఓకేనా థర్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మీరు ఇటు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇటు థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నా ఎవరు నో ప్రాబ్లం ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు థర్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ షర్ట్ స్క్వేర్ అనేది ఉండాలి ఓకే ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ వై బికాస్ ఇన్ హెచ్పిలో ఉంది కాబట్టి మనకి డాష్తో నేను చూపిస్తాను ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఓకే దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే టాప్ వ్యూ మనం రాజు టాప్ వ్యూలో మనకి ఏం కనబడుతుందండి ఈ లెంత్తో కూడా ఒక లైన్ అనేది కనబడుతుంది ఇది ఈ లైన్ ఏబిసిడి ఏబిసి ఓకే ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది టాప్ వ్యూ ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేట విధానం బట్టి ఏం డ్రా చేసాం ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసాం ట్రయాంగిల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దేనికి ఇంక్లినేషన్ ఉందండి హెచ్పికి విపికి ఇంక్లినేషన్ ఉంది కదా ఏపీకి ఇంక్లినేషన్ ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే మళ్ళీ ఏబిసి పైకి దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అందరు ట్రయాంగ్ అందరు షర్ట్ స్క్వేర్ అనేది మనకి వస్తుంది ఇటు నుంచి ప్రొజెక్షన్ ఈ ప్రొజెక్షన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ లైన్స్ అనేవి ఇది వర్టికల్ లైన్ ఏబి అగైన్ సి ఓకే ఇలా జాయిన్ చేసుకున్నాం ఏ వన్ డాష్ బి వన్ డాష్ సి వన్ డాష్ ఇక్కడ నేమింగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయిపోయింది అగైన్ నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ ఈజ్ టెన్ ఎంఎం అండ్ అదర్ సైడ్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి ఒక సైడ్ అనేది టెన్ ఎంఎం ఉండాలి అదర్ సైడ్ అనేది టెన్ ఎంఎం ఉండాలి ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ టూ సబ్ సిమిలర్ టు ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనము స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేసే మనకి ఒక ముందు స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేస్తాము సేమ్ ఇలా డ్రా చేస్తాం దీనికి రివర్స్ వచ్చింది కాకపోతే స్క్వేర్ బిలో ఎక్స్ వైల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ సర్ట్ స్క్వేర్ అనేది అబో ఎక్
ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేసుకుంటాం ఇది లాంగేజ్ స్టేజ్ ఓకే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఏ డాష్ బి వన్ డాష్ డా చేసుకుంటాం ఇగన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ సి వన్ డాష్ లెంత్ తీసుకొని ఇక్కడ కనెక్ట్ కట్ చేసుకుంటాం ఇగన్ ఏ వన్ డాష్ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ కట్ చేస్తాం అప్పుడు సి వన్ డాష్ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే మనకి టాప్ యూ అనేది వస్తుంది అండి ఓకే ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ మనం జాయిన్ చేసుకుంటే ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ జంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది 